，最后一位要上场的，呃，我们的大张伟，大老师。哎呀，大老师又会让这个舞台发生什么呢？掌声欢迎，大张伟。没有水的地方叫沙漠，没有我的地方叫寂寞。大家好，我是大张伟。我今天为什么这么高兴？因为今儿丁泰生先生来了，这才是托大会的盛事啊！刚才张大大说，他跟丁泰生还介绍过节目。丁泰生跟张大大两个人就是天使，张大大是天。泰生是始终很硬气的一个人啊，这个人啊，生下来就硬，你们知道吧？当年他刚生出来，医生抱过来，对他家人说：“哇塞，这别人孩子都是爱情的结晶，您这个是结石啊，您画错科了啊！”哎、是这个。丁老师那个质疑歌手的瑕疵，歌手质疑他没真本事。你们知道吗？他前一阵招人粉丝，人上他微博底下组团骂他，他一天拉黑了一千多人，人拉黑车的一年都拉不了一千多个人，你能说他没本事吗？我说不是。拉黑车。丁先生啊，有些节目呀，这个主持人跟嘉宾啊，打断您的点评呢，其实都是无奈之举。因为他们不能直接打断您的您的腿。<笑>那么丁先生呢，非常的愤青，甚至很偏激，偏激到让人觉得呢，他认为娱乐界呀、啊、就是个粪坑，但是呢，你却老能看见他往里钻。你知道啊，一个人如果进了粪坑，只需要记住一件事儿，就是闭嘴。但丁泰生先生就非张嘴巴巴，所以他一张嘴就过分。这是啥？这是什么呀？这是。过年了，拜个早年，谢谢各位。啊、哎，你就你就琢磨这事儿啊，他这么热衷往这个堆里扎啊，就是生怕少了自个儿这一份，对不对啊？所以说呢，我只能说丁先生很勤奋。说实在的，因为名利啊，在他心中啊，就是一条要徒手抓住的鱼。他既想全力抓住呢，但又嫌那个鱼腥气。所以说，丁丁先生反驳了：乐评是为了钱吗？那是音乐与听众的桥梁。所以，请他上节目的费用叫过桥费啊。好了。这太狠。那么，哎，各位发现没有？我说了这么半天，居然没用唱歌的形式吐槽，是不是有点不适应？哎，对不对？哎，我就要真正的脱口秀，不唱歌了。是谁在唱歌？反正不是我。哎，好。那么今天呢？什么玩意儿？什么玩意儿？我就是破口王，谢谢各位。好了，那么今天我还看到了我们这边的。八八八哦，八八八八也来了。你想老师，不要再放音乐勾引我了，不然的话，八八也要开始他的说唱舞台。他特别要强，从来不能被打败。他绝对受不了，别人比他厉害，所以他是火锅，从来不点八八菜。千万不要着急，因为你着急就变成鸡巴巴了啊！<笑>那么说到这个鸡巴巴呢，就要说到我们的潘长江老师。这不要急啊！我是太损，我在干嘛？对不起，潘老师，不是我的意思，就是说潘老师在我心中娃娃一样，就是永远年轻，然后呢看着就吉祥。因为潘老师啊，一直坚持活跃在各个新媒体里，你们知道哈。就是为了要靠近年轻人，他是多么的努力，在学习最最新潮的过时词汇，你们知道吗？啊
家想象一下啊，潘老师现在走进了 club。嘿，妹妹，我是张江，我和你们年轻人一模一样。现在流行什么词？我开口就能讲。我了个去，我全 hold 住，什么都是浮云，真给力，好酷。我送一首时尚单曲，秀出我的态度。哥哥心中一跳，万万一个，妹妹听没听过这首最新潮的歌？太能做了，大张伟，再见，非常的心跳啊！他们好的，蔡明儿姐在我心目中就是女神。我今天都说了，我不吐槽蔡明儿，因为她是谁？她是小品小品界的 queen， 所以看她小品越看越 queen。我不是说我不吐槽了吗？哎，我刚才还说我不唱歌了呢啊！各位又杨天真了，对不对啊？<笑>那么，今天来了两位天真的浪姐，金莎跟李菲儿。我发现啊，上了这浪姐的女艺人啊，甭管什么资历，都称自个儿为姐。我刚开始不理解，后来我发现我不理解，姐也不理我啊。<笑> But， 菲儿，你们知道？他跟这个一小些男人啊，还是有过姻缘的，但是最终呢，都没有成，那都是别人的错，因为别人越错，飞儿越对。<笑>我们的爱过了热搜还能找回来啊！<笑>好了。那么我我要说一下我们这个浪姐金莎，她呢大家都知道，她因为因为她特别的要强，所以她一直要保持这个体态很轻盈，吃饭前呢都要都要拿出个秤称称，你们知道哈，别人都是吃饱了称的，她吃，你说这人来劲吗？他不是，他吃吃之前就称，你说这种行为是什么？就是吃饱了称的，对不对？那么金莎，我要那个拜托一点，因为她还单身啊。那么这个时候，作为同样独立女性的伊丽静，就站了出来。大家好，我是进入大张伟节目里的伊丽静，我这样家人能接受吗？我不知道。但我知道，音乐要来了，我要用歌声来提问了。金莎，我现在想问你，没结婚你着不着急？你这样家人能接受吗呀？哎，我好像在问我自己。丁太生，我现在想问你，尖酸又刻薄，你什么毛病？你这样家人能接受吗呀？哎，我好像在问我自己。大张伟，现在我想问你，妈呀，一种方式你涂了整齐，你这样家人能接受吗呀？哎，我好像还问我自己。大家吐槽互相看不起，其实小丑就是我们自己。Do it.